മോൾക്ക് വല്ലാത്തൊരാഗ്രഹം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാനായിട്ട് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മോളുടെ വകയിരിക്കട്ടെ അപ്പം നേരം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഇന്നത്തത് റെസിപ്പി കക്ക റോസ്റ്റാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കക്ക ക്ലീൻ ചെയ്ത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ കാ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒരു കാ ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ രണ്ട് വിസിലടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി ഒരു വാളം ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാളികേരം ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് ചതച്ചത് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില പിന്നെ കടുകും മുളക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തളിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കക്ക ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ വെള്ളം നല്ലോണം വലിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഓയിലിൽ കിടന്നൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം പൊതുവെ കക്ക എല്ലാവർക്കും വലിയ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ കിട്ടാൻ കുറച്ച് പണിയാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ വെള്ളമൊക്കെ വലിഞ്ഞ് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി വേറെ ഒരു പാനിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കുക അതിന് ഒരു വാളം ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാള എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ചെറിയ ഉള്ളി എന്തിനും ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് കിട്ടുക ഇത് നല്ലപോലെ വഴറ്റി ബ്രൗൺ കളറാക്കി എടുക്കണം ഉള്ളി ഒരു വാളം മതിയാവും ഒരുപാട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കുഴമ്പൻ രൂപമായി പോവും നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ റോസ്റ്റ് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ നല്ലപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് ചതച്ചത് ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ എരുവിനായിട്ട് നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് എരു ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ ഇടാം പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം ഓൾറെഡി നേരത്തെ കുക്കറിൽ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ആ ഒരു പച്ച സ്മെല്ല് മാറുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് ഡ്രൈ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കക്കയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഇരിയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ അതുമ പിടിക്കട്ടെ ഉള്ളിയുടെ ആ ഒരു സ്മെല്ലും ഇരിയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ പിടിക്കുന്ന വരെ ഒരു അഞ്ച് ആറ് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അത് കക്ക പലതരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള റോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാളികേരം വറുത്തെടുക്കണം ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവറും ആ ഒരു റോസ്റ്റായി കിട്ടുന്നതും കൂടെ റോസ്റ്റിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് പിന്നെ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ്സും ഉണ്ടാവും കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതാ സെയിം പാനിൽ തന്നെ താളിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് മുളകും വേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴന്നെടുക്കണം ഇനി ഇത് നമുക്ക് റോസ്റ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ടൊരു നാലോ അഞ്ചോ മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ നാളികേരത്തിൻ്റെ അത് ഫുള്ള് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് എത്തുന്നവരെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കുക എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല എളുപ്പമുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് കമൻസൊക്കെ അറിയിക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക്സൊക്കെ ഞാൻ വായിക്കലുണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യാനുള്ള എൻകറേജ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്